as is there we have seen what is meant by a graph graph nor the other is it mathematics na thoda set undu set means identify a collection of distinct objects set endu parayunnathu pole thanne or mathematical structure nee set endu pole all endha ee nadu vectors vectors means a physical quantity having both magnitude and direction and the vector forms andre vector set endu parayunnathu pole thanne endha nanu or mathematical branch or mathematical structure a discrete mathematical structure उपलब्ध चुनाव then next we saw finite and infinite graph then finite graph nu parayum graph parayanal endha irukku nariya poya graph g v e a v endha irukku non empty aanu vertex a to g ninge oru vertex engil graph nu thonda edge avadum irukku edge edge nu parayum endha irukku nariya rendu vertex ga irukku pole edge irukkana chennathu v1 v2 aanu ee edge ee vertex ne ee vertex ne connect cheyina मेरे वो एक एक्चुअल तो पढ़ने जाने देने दायरी की ना ना आजाते रहने का टेक्स्ट बोल दियो मेरे की राफी ना करते इंदु बैठो वो नहीं लगा एक्चुअल बैठो वो नहीं लगा अच्छा एक टू जुड़ी के तो एक टेक्स्ट सिंगल होता है अगर ना नॉन एमडी सेटी बी ऑफ वर्टिसेस अंदर इंदर आग राफी ना करते दिस वन अह वेक्टर सेट इज आर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर हां नाले सेट नाले पे वेक्टर से अलग अद फाइनाइट है फाइनाइट है दैट ग्राफ इज सेट टू बी ए फाइनाइट ग्राफ देन व्हाट यू मीन द इनफाइनाइट ग्राफ इफ द वेक्टर सेट टू बी इज इनफिनिट അങ്ങനെ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है ये दा आ वेक्टर से अलग सेट वेक्टर का सेट इनफिनिट है मैंने बेटर टैक्सी वाला सेट इंफिनिट आ गया आने को ना हम फॉर एग्जांपल आते हैं जस्ट टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर से बिल्कुल और वो नेचुरल नंबर ना करस्पोंडिंग आए तो एक बेटर टैक्सी आम दिए 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 मैंने वो एक नेचुरल नंबर ना करस्पोंडिंग आए तो एक बेटर टैक्सी दिए दिए अगर ये अपन लाके इस then finite graph and infinite graph a graph finite graph means a graph in g v the a graph g v is said to be finite if the vertex set is finite a graph with a finite vertex set to be is called a finite graph and a graph with an infinite vertex set v is the one vertex in the set डायरेक्ट ग्राफ 
ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെർട്ടക്സുകൾ ഉണ്ടാവും എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാവും വെർട്ടക്സുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വെർട്ടക്സ് അതിന് ഓരോ ഡയറക്ഷൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഏതിന് ഡയറക്ഷൻ പറയാം എഡ്ജുകൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ പറയാം അല്ലെ അങ്ങനെ ആ ഗ്രാഫിനകത്തുള്ള എഡ്ജസ് ആർ ഓൾ ഡയറക്റ്റഡ് പിന്നെ ഗ്രാഫ് ജി ബി ഇ വേർ ഓൾ ദി എഡ്ജസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈസ് കോൾഡ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് പിന്നെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിനെയാണ് വൺ ബി കോൾ എ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഏതാ എ ഗ്രാഫ് ജി ബി ഇ വെർട്ടക്സ് സെറ്റ് ബി എഡ്ജ് സെറ്റ് ഇ ഇൻ ബിസ് ഇത് എവറി എഡ്ജ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഓ എന്താ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വി വൺ ബി ടു ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ് ജി വൺ ആണ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് എടുക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് This edge is from V1 to V2. That is, from railway on the other side, V1 is from V2 to V2. If you want to go to the road, V1 is from V2 to V2. That is directed on the edge. If you want to go to the edge, you will have two endpoints, V1 and V2. If you want to go to the endpoints, you will have two endpoints. If you want to go to the endpoints, what we call an edge. If you want to go to the endpoints, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ പോയിന്റ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കറവാണ് ഏതും തടസ്സമാക്കുന്നത് എനർജി അന്നേരം ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം എന്താ പറയുക ഈ എൻജി വി വൺ തുടങ്ങി വി ടു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഓഫ് വി വൺ ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടക്സ് എൻഡ് വി ടു ഈസ് കോൾഡ് ദി എൻഡിങ് വെർട്ടക്സ് ഓർ ടെർമിനൽ വെർട്ടക്സ് അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു എൻജി എടുത്താൽ ഇൻസിഡന്റ് <laughs> Then is the endpoints of these vertices are V2 and V3. The initial vertex is V2 and the final and the end point is V3. That is the direct graph of the direct graph. That is 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 the ordered pairs. One ordered pair is V1 and V2. That is V1 and V2. That is the ordered pair of V2 and V2. That is the ordered pair directed. ഇനി അണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് വി വൺ തുടങ്ങി വി ടു അവസാനിക്കുന്നു വി ടു തുടങ്ങി വി വൺ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയും ഇനിഷ്യൽ വെർട്ടക്സോ ഫൈനൽ വെർട്ടക്സോ അതുപോലെ ടെർമിനൽ വെർട്ടക്സോ എൻഡിങ് വെർട്ടക്സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓ ഇഫ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ദാൻ മീൻസ് എവറി എൽജീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ എൽജികളും ഡയറക്റ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആകുന്ന വേണ്ടി ഓരോ എഡ്ജും ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ ഓഡിയോ പെയർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്ന ഇനീഷ്യലും രണ്ടാമത് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ പ്രൊട്ടക്സ് എൻഡിങ് പ്രൊട്ടക്സ് ഫൈനൽ പ്രൊട്ടക്സ് ഓ എൽജീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓ ഈച്ച് ഡയറക്റ്റ് എൽജീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ ഓഡിയോ പെയർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് എൽജി ത്രീ ഇത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോയിന്റും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റും ഉണ്ടാകും ഈ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഈ എഡ്ജുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെർട്ടക്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വി വണ്ണും വി ത്രീ അതേസമയം അത് ഓർഡർ പേരായി പക്ഷേ ഇത് എടുക്കാൻ പറയുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് വി വൺ വി ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ ഏത് ടെർമിനൽ ഏത് അഥവാ ഫൈനൽ ഏത് എൻഡിങ് ഏത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇനി ആ എഡ്ജുകൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നു If the edges are not directed, then it is called an undirected graph. That is, if the graph, if the edges are not directed, then it is called an undirected graph. For example, let G is equal to, consider this graph, V1, V2, V3 are the vertices. Let J, E1, E2, E3. You see, the direction also specified. That is, this is a directed graph. Then consider this vertex. Then consider this edge, E1. which are the vertices associated with this edge 
adjacent vertices and material plane on nine bits. What will be adjacent vertices? Adjacent vertices means in a directed or undirected graph. We consider this graph. The V1, V2, V3, V4 are the vertices. Edges which are the edges E1, E2, E2, E3, E4, E5. See? Then you consider this as G1. These are the endpoints V1 and V2 are the endpoints of this edge. There are one edge in the endpoints I will be in the end of V1 in the V2 in the end of what we call adjacent vertices. Adjacent vertices of kind of related with this edge E1. And they are adjacent vertices. And they are V2, V3 in the end. And V2, V3 in the end of 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 the end. Therefore, V2 and V3 are adjacent vertices. Then, what do you mean by adjacent vertices? U and V, two vertices, two vertices of a graph in G are said to be adjacent, adjacent vertices if they are the endpoints of an edge in that graph. And what about V1 and V4? V1 and V4 are connected in the edge of the graph. And if you think about it, the endpoints are not. And that is V1 and V4 are not the V1 and V4 are not the adjacent depths, the edges of the edges. But the under vertex group, U and V are said to be adjacent vertices. Adjacent to all the depths are if they are the endpoints of an edge. That means, the under vertex group is connected to the edge of the edge. If you are the other endpoints, the edge of the edge is connected to the edge of the edge. That under vertex group is connected to adjacent vertices. Ini benda nak buat. Ini V3 ni juga. V3 ni dengan orang yang V2 ni juga. V3 ni dengan orang yang V1 ni juga. Anggap nama tu orang yang ni apa? V2 dan V1 are adjacent vertices of V3. Eh? Ini mana? This vertex. Anu ini ni orang nama sahaja ni mana? Yang dalam dah mana? Yang dua edge ni mana? Anu ini ada V3 ni ada ni kan? Orang yang point ni. Mereka ini tadi ni kita vertex ni tu. This vertex V2, V3, that is the same as G3. E3 is the same as G3. That is the same as E2 is the same as G3. This is the same as the same as G3. That is 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 the same as G3. V2, V2 and V1 are adjacent vertices of this vertex V3. V3 is the same as the vertex and the adjacent vertex. That is the same as the V3 and V2 and V4. V2 and V4 are adjacent vertices of this vertex V3. And this is adjacent to the vertex V3. Adjacent to the vertex V3 is the end point to the end point to the end point to the end point to the end point. And then, the double point to the V3 and V4. That is, V2 and V4 are the adjacent vertices of this vertex V3. Similarly, V2 and V3 are the adjacent vertex of V4. In the other words, V1 and V3 are the adjacent vertices of V2. That is adjacent nodes, adjacent vertex. And adjacent vertex is not the same as the same as the same. If they are the endpoints of a edge, then they are said to be adjacent vertices. Then adjacent vertex of a vertex is not the same. इधर अंतर्सेंट जो वर्तीस है ना, कहना था इधर कहने के लिए एक नेट चीज़ टेंडर आने लगा टेन पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर हम आज इधर नंबर दो एक अंतर्सेंट जो वर्तीस है साइड में, पर शेख इधर एक तो ई वर्टेक्स इधर अंतर्सेंट जो वर्टेक्स है ना, अगर की नंबर यार आई इधर वरेन पॉइंट ब Ini ada pada ni V1 tu, V2, V4 itu tu dia. Aduh, mungkin ini dia artis yang dia artis siapa? I V3 yang orang yang artis yang dia artis yang dia artis siapa? Karena V3 itu orang mana orang yang je, ada tu orang yang je, dia orang yang je. Ini ni semua orang yang orang yang point yang ni V3. Mana ada 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 point dia orang yang ada ada point dia orang yang V1, V2, V4 are the artis yang dia artis siapa? Okay? Then what do you mean by artis yang dia artis siapa? Two vertices, U and V. Then the vertex on U and V are called adjacent vertices. 
if they are the endpoints of any engine. If the E4 is the engine, there are the endpoints. Another one, E2 and E4 are called adjacent vertices. If the LTE one is associated with U, E4 is the engine, and then the endpoints are the E2 and E4. Then we say, if one is called incident with the vertices you can be. Here we say E4 is incident with the vertices E2 and E4. Similarly, the LT E5 is incident with the vertices V3 and V4. The E3 is incident with the vertices V2 and V3. And the one that has the end points I can be the way that V2 and V3. Then the next one is in the graph we see the vertices V1 and V2, V1 and V2, here the generated points are, or they are adjacent to vertices. That means V2 and V4, here the generated points are, V2 and V4 are adjacent to vertices. V2 and V3 are adjacent to vertices. And therefore, that means, E V3 are adjacent to vertices, V1, V2 and V4. अरे वाले V4 के आर्टिसेंट के वर्तमान से क्या बात है ना कि V2 और V3 अन्य दो एंड पॉइंट हैं नहीं दो एंड पॉइंट आए हैं एंड पॉइंट के मामले में ना बाकी वर्तमान से क्या बात है बच्चे का टेंथ अर्थ ये क्या वर्तमान से क्या बात है ये तो ना समाप्त होना था आर्टिसेंट के वर्तमान सेकंड सिमिलरली लेकिन Otherwise, the point I will not engine that means V1 and V4 are not adjacent to the See? Similarly, we say V1 and V3, there is V1 and V3, are adjacent to the of V3. V1 and V3 are V1 and V3 are adjacent to the vertices of V2. V1 and V3 are adjacent to vertices of V2. Similarly, V2 and V3 are adjacent to vertices of V4. Therefore, V2 and V3 are adjacent to vertices of V1. Similarly, but V4 is not an adjacent to vertices of V2 and V4. V2 and V4 would be V2 and V4 would be adjacent to vertices of V2 and V4. But the V4 is not an adjacent vertex of V2 and V1. You consider V2 and V1. This is the red point of the line. V4 is the red point of the line. That is the adjacent vertex. That is the adjacent vertex. That is the end point of the line. That is the end point of the line. The next thing is called loop. Loop means, what is the graph? Anda ini nombor edge, nombor vertex ini dengan itu orang ini, ah vertex itu dengan mana asal ini kena nombor edge orang dekik, ada ni orang buat ni buat edge. Mana buat ni main pay loop ni sih kan? Edge of a graph which connects a vertex to its center. Nombor vertex ini, ada ni orang itu orang ini, ada ni orang dengan mana asal ini kena edge kalau yang orang buat ni buat ni. Edge of a graph which which connects a vertex to itself. One vertex is in the middle of the other vertex. One vertex is in the middle of the other vertex. Let G is equal to you consider this graph. The vertex is V1. This vertex is V2. The vertex is V2. This V3. Edge E1. Then the other vertex is the other vertex. This vertex is the other vertex. This vertex is the other vertex. This vertex is the other vertex. E4. Anda rasa edge itu mana yang mana? Adunne, ada dua points distinct dari yang mana? Orang itu mana yang orang itu mana yang sama sama ni kan? Anda rasa edge connects a vertex to its surface of the edge. Then you see this graph G, in this graph G, E1, E3 and E4, by G, E3 and E4 are loops at the vertices V1 and E3. E vertex V1 ini. V3 itu mula, rendah. Kita ada kita nama edges, which connects V1 to itself. 
and a V3 to itself arm loops. Okay? And there are adjacently vertices. Then adjacently vertices of vertices then loop. Ni do not see here. See with it not taking matter. For a text, the definition of the perishing is the same here. Next Parallel edges or multiple edges. Edge body will be edge. Edge means it's in arm connecting to endpoints over two vertices. And the vertex will connect in a straight line where arm can be the edge. And parallel edges are the vertex will connect in a little more than the edge will be the edge. If there exists more than one edges connecting, like joining the same edges, sorry, same vertices, then that edges are called parallel edges or multiple edges. Second, so then next you consider if there are three edges connecting the vertices U and U and V, then the vertex will U V U. If they connect the moon edge along the area, then we say that the edge U V U V other end connect the edge. That edge is an edge of multiplicity 3 in the way. At the end of the row, the row is the same U, V in the way. Vertex is like connected in that end. The edge is called negative. That edge is of multiplicity 2 in the way. Second. And then multiple edges. In a graph, in a way, multiple edges exist in data. Multiple edges in the way, parallel edges in the way. Same vertex is connected in the way. Only code is under the edge graph. Curve graph. Then such a graph is called a multi graph. Okay. Then we can consider this graph. Graph with the vertex A to B1, B2. Then E and the vertex A are connected in the edges only E1, your edge. Similarly, this is also another edge connected in B1 and B2. That means these two are parallel edges. Then the parallel edges means edges which connect the same vertex. More than one edge is one. Then we say V2, V3. If you connect the other edge, that means it is not a parallel edge. Or if you connect the other edge, that means it is not a parallel edge. But what about this one? Then this vertex V3 and V4. You can see there are four edges. There are three edges connecting these two vertex. There are four edges connecting these two vertex. Connecting these two vertex V3 and V4. V3A, V4A, connected E4, E5, E6, moon and jigger. Then we say, and this V3, V4, connected E4, our edge. Edge is a multiplicity of three in the way. Or this is a multiple edge or parallel edges. V4, E5 and E6 are parallel edges or multiple edges. Say again. Then what you mean by the parallel edges or multiple edges? Parallel edges or multiple edges in order in some directed or undirected graph. The graph may be directed or undirected. There may be more than one edges. More than one edges connecting the same pair of vertices. This V1, V2. The same vertices pair of vertices. E pair ने connect ही इन्हें रेंडे एड्जी को लंदर दर आर टू एड्जेस कनेक्टिंग दिस एक पेर ऑफ एड्जेस दिस टू एड्जेस आर कॉल्ड द पैरेलल एड्जेस ये आस्तो वी थ्री एंड वी फोर देन कैन सी दर आर थ्री एड्जेस कनेक्टिंग दिस टू एड्जेस वन ई फोर ई फाइव एंड ई सिक्स दिस ई फोर ई फाइव एंड ई सिक्स आर कॉल्ड द पैरे� that is, uh, this edge is an edge of multiplicity 3. Other the edge connecting V3 and V4, E edge that you know is multiplicity 3. Here this is a multiplicity of 2. In a graph having multiple edges is called a multigraph. Okay? Then we can connecting the same pair of edges. Such edges are called the same pair may connect it. Vertex is like connected in the only code that edge is called. And then such edges are called the parallel edges or multiple edges. Here E1 and E2 are parallel edges. E4, 
if I E6 are parallel at the same model, this at is a multiplicity, edge of multiplicity. And if there are n different edges, there are different edges associated with the pair of vertices U and V. E, U, allow V, either and the connected area, at the M edges on the view, this edge is said to be an edge of multiplicity here. Then we say the edge connecting these two vertices U, V, is an edge of multiplicity here. If U, V is an edge of multiplicity here, means that I, U, U, V are at the vertex here like connected area, at the parallel edges on the bottom, M edge here, M curve here. Is multiplicity here. In a graph having parallel edges or multiple edges, we graph the parallel edges or multiple edges on the it is called a multi graph. You see, therefore, this graph is in, see, this E1 and E2 are edges connecting these two vertices E1 and E2. That means this edge is an edge of multiplicity 2. Here, this is also an edge of multiplicity 3. Or in this graph, there you can see parallel edges. That means this graph G is a multi graph. Okay? And we have V1, V2 is then a connective edge. E is an edge of multiplicity 2. Is then a connective edge. Similarly, the edge connecting V3 and V4. That is great. And V3, V4 are at the points in a connective edge. E is an edge of multiplicity 3. Oh. G is a graph of G is a multigraph. Second, and today we have already seen that we have a finite graph, infinite graph, then we have a directed graph, undirected graph, then we have a parallel edges and multiple edges, loop, etc. And then we have a definition. There are definitions of other examples. They are not to complete that, but they are not to buy that at what you can see here. And all of you, please save it. So, when you show the kids and the kids and the suggest you do with examples. And the kids and the kids and the parallel edges with examples. Okay? Now, you can save it, save it, not like my team. Save it.